。赵丽颖说：“情侣之间不能送水果梨，因为他的谐音是梨寓意不好。”王一博连续三年登上明星热搜排行榜第一名，究竟凭的是什么？赵丽颖说：“情侣之间不能送水果梨，因为他的谐音是梨寓意不好。”赵丽颖说：“情侣之间不能送水果梨。”在直播间，主持人询问在身旁的赵丽颖：“情侣之间不能送什么？”赵丽颖轻轻一笑：“不能送水果梨，梨梨呀，如此可爱的一面真的少见。”一直觉得她是那种刻苦努力的形象。以前还因为磕 CP 对她印象不好，现在不知不觉就改观了。赵丽颖就变成励志的形象，而她的口碑人缘也是一天好过一天。虽然和冯绍峰离婚了，但依然活得多姿多彩。这次直播，赵丽颖一身蓝色长裙，气质优雅，既有了女人的妩媚，也有女孩纯真的一面。看起来都联想不到以前出席活动连鞋子都不合脚的赵丽颖，如今却大红大紫，在娱乐圈备受瞩目。感觉离婚的女星反而过得越来越好，反观男星就不如人意。冯绍峰最近播的电视剧。看到他的模样很是沧桑，明明演知否知否，硬是绿肥红瘦，还没有那种苍老感。现在有点肿，有点壮，还有点不在状态。以前的冯绍峰和刘涛演的《女人花》，冯绍峰一身白色西装小少爷的模样，还让我记了好久。再看看赵丽颖，感觉状态越来越好，比以前圆润了些，更有了高级感，人红脸，气色也超好。怪不得说红气养人。大家觉得呢？王一博连续三年登上明星热搜排行榜第一名，究竟凭的是什么？图来源于网络，侵权请联系删除。两千零二十、两千零二十一、二零二二年连续三年，王一博稳稳占据微博男明星热搜排行榜第一名。在小鲜肉如林的娱乐圈，王一博凭的是什么？能有这么不俗的成绩？王一博从小学习舞蹈。2011年， 1 3岁的时候，王一博参加了 IBD 全国街舞挑战赛，并进入了 Hip Hop 组合南省一十六强。作为一个接触街舞才两年的舞者，其舞蹈实力在具有顶尖水准的同龄人之中排在前几位。街舞大赛后，被月华娱乐选中，发掘其成为公司首批练习生。在韩国。王一博开启了长达三年多的练习生生涯。要想从偶像练习生出道，吃的苦不是一点半点。每天训练一十二小时是标配，整整一十二个小时，中间除了吃饭，几乎没有休息。而这只是课程表规定的练习时间，是每个练习生的必修课。要想比别人更胜一筹，从一众练习生中脱颖而出，就必须一直练，一直练。无止境的练，从早练到晚，除了吃饭都得练，因为只有比别人更优秀，才能有出头之日。要想人前显贵，必得人后受罪。在台上绽放光芒的时候，没有人知道曾在不见天日的地底蛰伏了多久，曾付出了多少汗水和努力。这不禁令人想到竹子带给我们的启示：将山蕨和竹子的种子同时种下之后。给他们同样的光照和水分，山蕨很快就从地面长了出来，茂密的绿叶覆盖了地面。然而，竹子却没有动静，整整四年的时间不发芽，在地面上似乎看不到竹子生长的迹象。第五年的时候，在一场悄然的雨水之后，竹子突然发力，破土而出，以惊人的速度生长，一天能长几十厘米，在几天之内。就能比周围的植物高出一大截。如果在夜深人静的时候来到竹林里，你会听到竹子在拔节成长的声音。竹子为什么在前几年不生长？其实，在那几年间，它的根在地下悄悄地生长。它的根系最长的，可以铺开几里，在方圆几平方公里的土壤下面，竹子都在一直努力地获取着自己需要的营养和雨水。表面平静的土壤下面。谁也看不到他奋力延伸的根。三年练习生王一博为了梦想，就像那蛰伏在地面下的竹子，一直努力地攫取营养，等待时机。终于等到了破土而出的那一天，经历了地下的至暗时刻，才能成就地上的精彩绽放。
，所有的成绩都是汗水和曾经的孤独换取的。默默无闻的时候，他没有抱怨，没有放弃，只有悄悄努力，然后惊艳了所有人。2016年4月29日，王一博凭借出色的舞蹈功底，从吴磊、刘昊然。曾顺熙等二十位当红人气小鲜肉中脱颖而出，正式成为《天天兄弟》的一员，以固定主持人的身份，常驻综艺节目《天天向上》。2020年对于王一博而言，是他高光的一年的街舞的出圈，见证了他的实力，再加上电视剧《有匪》的上映，都给他打开了国民度跟知名度。我们看到的王一博似乎轻轻松松就成功了。却没有看到他默默折服的时候，所有的这一切都是他厚积薄发的结果。所有的铺垫及积蓄都是为了朝着目标和方向启程，向着方向出发，就不能怕路远。只有默默的努力，扎实的做好眼下的每件事情，但行好事莫问前程，终有一天必会势如破竹。近些年，王一博的表现越来越好，经常登上热搜榜。渐渐被大家所熟知和喜爱，我们不得不说，王一博带给我们很多的惊喜，他值得拥有如今的一切。